<웃음> 비하인드는 여기서 <웃음> 왼쪽 눈을 감고 오른쪽 볼 찌르기 이거 다음은요. 이게 제 필모 깨기가 있더라고요. 저번에 팬분들이 보내주신 커피차였나? 거기에 한번 제가 아역 아기 때부터 했던 이런 필모를 영상으로 진짜 예쁘게 편집해서 보여주셨는데 저도 한 번도 이렇게 한 영상으로 못 봤는데 처음으로 보니까 되게 감회가 새롭더라고요. 저희 스태프분들도 그거 보시고 저게 나왔던 게 너였냐 라는 말도 많았고 음, 무슨 되게 기억에 그 영상이 되게 오래 남더라고요. 그래서 이번 프로그램은 저의 필모를 깰 건데 어, 시간 관계상 10개 정도만 제가 추려서 그때 있었던 에피소드나 생각나는 것들을 빠르게 한번 훑어드릴게요. 이건 저희 또 회사에서 준비해 주셨어요. 필모 게임첫 번째! 어이쿠야 이게 사진이 있는 줄전 몰랐어요. <웃음> 우리 회사 예쁘게 사진을 이렇게 어 세상에나 어 되게 민망하네 사진이 네 있어요 어 민망해라 <웃음> 네 사진이 있는데 멋내게 반했어 때는 제가 중학교 2학년 때인가 3학년 때였어요 음 지금 여기 계시는 용어 오빠님은 아직도 연락을 하고 저희 언니로 나왔던 세미 언니도 멋내게 반했을 때 같이 했어서 정말 너무너무 반갑더라고 이번에 같이 하게 됐을 때. 그리고 뭐 이때는 사실은 되게 즐거웠던 것 중에 하나가 용어 오빠가 저를 진짜 감사하게도 예뻐해 주시고 아직까지 너무 예뻐해 줘가지고 진짜 제 친오빠를 얻은 듯한 드라마예요. 음. 네. 어, 이 과거산이 좀 되게 민망하네요. 다음. 더 웹툰 예고살이. 제가 영화를 거의 공포영화를 좀 많이 하긴 했는데 더 웹툰은 제 인생에서 첫 시사회를 무대를 쳤어요 시사회 무대를 제가 이제 제 지인 가족분들도 초대하고 좀 제대로 제가 시사회를 처음으로 한 기억이 나서 되게 오래 기억이 남고 음 아직까지도 더 웹툰 단톡방도 있습니다 시영언니나 기준선배나 다 주기적으로 만나는 제가 되게 연기적으로도 많이 배웠던 작품으로 기억이 나요. 장수장애. 장수장애는 정확히 기억나는 이유가 제가 19살이었어요. 그래서 한참 입시를 준비하고 있을 시기였었는데, 음, 영화를 찍으면서 사실 되게 좋으신 선생님들과 많이 찍을 수 있었어서 이런저런 조언들을 되게 많이 구했던 기억이 나요. 박근영 선생님께도 이런 입시 이야기를 많이 물어봤고, 어, 그래서 제 19살이 되게 딱 뇌리에 박혀져 있는 작품입니다. 가영 언니 공부 열심히 해 라고 말해줘요. 공부 열심히 해. 이거 보지 말고 공부해. <웃음> 그 다음은 아하! 아일랜드 시간을 훔치는 섬. 이건 전주 영화제 때 갔던 영화인데요. 제가 19살이 엄마 이것도? 스무 살이었나? 근데 여기가 애 엄마 역할이었어요. 그래서 되게 기억이 나요. 어, 뭐라 그러지? 어떻게 표현해야 되지? 근데 지금 생각해보니까 오히려 그 나이 때이기에 되게 도전할 수 있었던 것 같아요. 오히려 지금보다 그때는 진짜 오! 해보고 싶다라는 되게 어떠한 열정으로 오히려 길게 고민 안 하고 되게 즉흥적으로 잘 하고 싶다라는 생각으로 선택했어서 저한테도 되게 어떠한 어떤 시야를 좀 넓게 해준 영화에 우리 옆집에 엑소가 산다 <웃음> 이게 <웃음> 제가 <웃음> 학교 다닐 때였는데 네, 학교 친구들한테 되게 좀 인기가 많았었어요 <웃음> 그리고 의외로 요즘에도 이거에서 처음으로 저를 알게 됐다는 분들이 많으시더라고요. 근데 제가 사실 여신강님을 처음으로 읽었을 때 아, 이거는 우리 옆집에 엑소가 산다의 확장판이다 라는 느낌이 들었어요. 이때도 사실 제가 홍조도 하고 코믹을 많이 했는데 
어, 이걸로 사실 좀 미리 작은 예습을 했다고 하면 여신강님에도 좀 제대로 좀 크게 보여드릴 수 있었던 코미디이지 않았나 생각합니다. 명불어전 이건 제가 남장을 했던 사극인데 이것도 제가 원래 제 드라마 작품들을 사실 촬영 중간 그리고 방송하고 있을 땐잘못 챙겨보는 게 많은데 명불어전은 제가 진짜로 작품 자체를 되게 좋아했었어요. 재미있기도 재미있고 그리고 제가 정말 존경하는 남기일 오빠한테 정말 많이 많이 배워서 아직까지도 좀 현장에서 이제 좀 고민이 생기거나 의문이 생길 때 남길 오빠한테 좀 의지해서 연락해서 좀 많이 조언을 얻는 좋은 선배를 얻은 작품입니다. 혼자 치는 왈츠 이때는 제가 21살인가 22살이었어요. 근데 처음으로 이제 19살 성인을 지나고 제대로 된 성인 역할이 처음이었어요. 그러니까 자뭐 질투해하신 뭐 이럴 때는 학생 역이었고 정말 취준생 28살을 연기해야 하는 거는 처음이었어서 지금 하면 또 다르게 하지 않았나 라는 생각이 듭니다. 세상에나 제가 혼자서 계속 얘기하는 사이에 하트 300강이 됐어요. 짱이다. 어떻게 이게 이렇게 빠른 시간 안에 계속 올라가죠? 감사합니다. 진짜로. 제가 뭘 이렇게 해주신 만큼 해드릴 게 없는데 뭐, 뭐 해줄까요? 내가 300만 됐는데 뭐 해줄까요? 뭐 필요한 게 있다면 남겨주세요. 위대한 유혹자. 위대한 유혹자도 되게 제가 애정하는 많이 이정했던 역할 수지인데요. 어, 처음으로 대본을 보고 약간 근자감이겠지만 어, 이거 내가 잘할 수 있어. 라는 정말 큰, 몰라, 이상하리만큼 확신이 들었어요. 너무 하고 싶었고. 그래서 되게 기억이 오래 남고, 되게 그 전에 사극도 하고, 학생 역을 많이 하다가 좀 스타일링도 다양하게 해볼 수 있고, 저한테 되게 한없, 이렇게 한없이 쌓여있던한 뭔가, 이렇게 열정을 막 흩뿌리고 다닐 수 있게 만든 작품이어서, 저도 진짜 많이 애정을 갖고 있고, 가끔도 유혹자는 제가 돌려봐요. 그냥 그때 그 모습과 이러한 좋아합니다. 으라차차 와이키키2 그래도 비교적 최근 작품인데 와이키키 덕분에 여신강님의 코미디가 두렵지 않았어요. 사실 노래나 막춤도 와이키키 때 했었고 오히려 뭐 코미디의 결은 다르지만 어찌 됐든 정말 코미디인 작품을 한번 해보니까 뭔가 망가지는 거나 이런 거에 두려움이 없더라고요. 뭐 애초에 뭐 저도 그런 거 되게 좋아했는데 어쨌든 와이키키를 했기 때문에 여신강님의 코미디가 조금 더 제가 다양하게 해보려고도 하고 풍부하지 않았나 라는 생각이 들어요. 와이키키 꿀잼 <웃음> 언니 캡처 타임 해주세요. 캡처 타임 됐죠? 다음은 아, 딱 작년 이맘때 지금이 2월이니까 방송하기 전이었겠구나 기억법 인데요 제가 정말 애정합니다 제가 진짜 SNS도 아직도 제가 하고 있고 그러니까 모든 캐릭터들이 항상 머리에 났는데 음, 하진이는 유독 진짜 스태프분들도 다 좋았고 저희 앵커님도 너무 저를 많이 도와주시고 의지하게끔 해주고 그냥 사실 어떤 말로 표현을 해야 될지 모르겠는데 그냥 기억보면 정말 사랑이에요 저한테 그리고 팬분들도 너무너무 저희 드라마 팬분들이 진짜 아직도 놀라울 정도로 저를 늘 깜짝 놀래키고 계십니다 항상 봤습니다 여러분 저희가 동욱 오빠랑 베스트 커플이 됐었어요 근데 그게 또 온라인 투표라고 알고 있는데 팬분들과 진짜 많이 드라마를 사랑해 주셨던 분들이 해주신 거여서 되게 너무 뜻깊더라고요. 그래서 너무너무 감사드리고요. 음, 갑자기 이 자리를 빌려서 소감을 하게 됐는데 우선 너무나 좋은 스태프분들과 배우분들 덕분에 저희의 커플들을 사랑해주시고 많이 돋보였던 것 같은데 이것은 다 
팬분들 덕분이고 어, 앞으로도 네, 저희 하진이와 정은이 앵커님과 커플 많이 사랑해주시고 제가 SNS로 꼭 비하인드 잊지 않고 잊을 때쯤 올릴게요. 보고 싶네요, 앵커님. 이따 끝나고 앵커님께 한번 톡을 해봐야겠어요. 다음은 드디어 두둥 여신장님. 불과 2주 전은 촬영하고 있었는데 지금은 이렇게 비하인드를 얘기할 수 있는 시간이 되었어요. 여신강님은 저에게 정말 도전이기도 했고 정말 많이 배웠어요. 뭐늘 모든 작품을 할 때마다 배우는 게 조금씩 다르지만 어, 여신강님은 제가 갖고 있는 어떤 책임감과 부담감과 어떠한 이것저것을 다 통틀어서 매일매일 배웠던 것 같아요. 근데 음, 어찌됐든 너무 많은 분들이 사랑해 주셔가지고 제가 예상했던 것보다 훨씬 너무 기분도 좋고요. 감사하고 어, 정말 좋은 배우님들과 연출님과 작가님과 스태프분들이 진짜 고군분투해서 힘들게 찍었어요. 근데 너무 많이 좋아해 주셔서 그 보답을 너무 많이 해주셔서 감사드립니다. 우선. 네, 여신강님 이야기는 제가 어차피 틈틈이 항상 할 거라서 모닝콜 멘트 해주세요. 모닝콜 멘트? 어, 골랐네. 모닝콜 멘트는 어떻게 하는 거예요, 여러분? 어떤 걸 원하는 거죠? 일어나, 이런 건가? 일어나. 일해야지. 이렇게 하는 구나 일어나, 일해야지. 아, 너무 내가, 아, 너무 못하게 얘기했나? 어, 하여튼. 아, 네. 미안해요. 내가 이런 걸 해본 적이 없어서. 일해야지, 뭐. 돈 벌어, 뭐, 이렇게. 이렇게 하면, 이렇게 하면, 흩딱 깰 거예요. 그죠? <웃음> 아 여기 올라왔네 빨리 일어나 팩폭 <웃음> 돈 벌어 팩폭 <웃음> 하트 하나 보여주세요 하트 제가 뭐 요즘에 해드릴 게 많이 없어서 나름 뭘 해드리면 될까 공부했는데 요즘에 하트를 왜 이렇게 하는 거죠? 하트를 뭐 이렇게 하시던데 맞죠? 이렇게 하는 거 맞죠? 이렇게 하트를 하시더라고 뭔지 모르지만 그냥 할게요 여강 후유증에 시달리고 있어요. 저도 후유증에 시달리고 있어요. 여강 때 사진 인스타에 올려주세요. 아직 못 올린 사진 굉장히 많아요. 그래서 제가 그냥 틈틈이 예쁜 거 있거나 기억나는 거 있으면 올려드릴게요. 하트 500만 되면 어흥? 아, 500만 하면 콜! 어흥! 대신 500만! 지금, 아, 이 빨리 꺼야겠다. 500만 될것 같은데. 어떡해. 빨리 하고 끝내야겠다. 다음은 제가 좀 여러분들에게 어떤 이야기를 공유할 수 있을까 하다가 제가 읽었던 책 중에서 좀 마음에 드는 구절이 있으면 읽어드릴까 해서 제가 메모장에 예전에 적혀져 있던 게 있는데 어 이게 기억이 남아서 제가 읽어드릴게요. 장강농 작가님이 써주신 책인데 제가 예능할 때 같이 했었어요. 작가님과 그 작가님이 책을 새로 내셔서 궁금해서 읽다가 어 되게 오래오래 기억이 남는 게 있는데 내가 부둥켜 안고 있는 이 삶의 모습이 실은 대부분 의도치 않았던 우연과 가볍게 내린 선택에 의해 결정됐을 가능성을 마침표 인 구절이 있는데 누구나 저도 그렇고 음 되게 사소한 결정들에 예를 들면 어, 내가 여신강님을 안 했으면 어떻게 됐을까? 아니면 내가 아까 저녁에 유부로를 안 먹었으면 뭘 먹었을까? 막 이런 하여튼 모든 선택이 항상 늘 결정해야 하는 순간이 있잖아요. 근데 저딱 구절을 읽으니까 아, 어찌 됐든 지금이 내가 있기까지는 정말 내가 정말 사소하게 내린 결정들과 이런 우연들이 겹쳐서 만들어진 거구나. 라는 생각이 들어서 제가 메모장을 적어놨어요. 근데 그게 요즘에 딱 기억이 날 뿐더러 위로가 되기도 하더라고요. 뭔가에 되게 자기 반성이나 자책을 하다가도 아 내가 결정한 일들이었지? 아니면 어찌됐건 이거는 내 선택과 우연들이 합쳐진 거구나 라는 위로가 되기도 해서 그거 했어요. 아우 어떡해 하트가 450이 됐어요. 왜 그렇게 보고 싶은 거야 어흥. 응? 오 정말 세상에나 근데 너무 고마워요 하트 고마운데 조금 천천히 눌러요 
<웃음> 부담스러우니까 아 그만 눌러요 이제 사회식시만 했잖아 <웃음> 아 진짜 미치겠네 어떻게 하면 좋아 근데 그거 알아요? 이제 마무리 인사를 해야 될 단계인 거 <웃음> 아 어떻게 하면 좋아 그렇다고 제가 하기 싫다고 바로 꺼버리면 안 되잖아요 <웃음> 수아나 수진이 말고 수어서 좀다 연락하나요? 네, 저희 여신아님 팀은 그 친구들 뿐만이 아니라 처음 다 같이 연락을 합니다. 잘 지내고 있어요. 아, 어떡하면 저 500만이 됐잖아요. 진짜 여러분, 대단하시네요, 진짜. 어흥을 보겠다는. 아, 박수 좀 하세요. 박수 좀 하세요. 그러면 나랑 약속해요. 약속이 뭐냐? 이거 캡처하지 마요. 이건 캡처 타임 아니에요? 캡처 타임 하지 말고 보고 끝내는 걸로 그럼 우리 이렇게 해요 내가 이 어흥을 마무리 인사 다 하고 마지막 어흥 하고 종료 버튼 눌러서 끝낼게요 알았죠? 지금 갑자기 하면 약간 좀 민망할 수 있으니까 자 이렇게 쫙한 다음에 마지막 어흥 하고 끝내는 거 해드릴게요 해드릴 거예요 해드릴 거예요 우선 진짜 너무 감사합니다 500만 라이브 자주 해주세요 네, 제가 원래 작년인가 재작년? 그 전부터 꾸준히 사실 팬분들을 만날 수 있을 시기였을 때 제가 꼭 한번 이렇게 인사하거나 얼굴 볼수 있는 자리 만들게요 했는데 시기상도 어렵기도 하고 해서 근데 그걸 좀 라이브로 대신해서 인사를 드리게 됐는데 어, 좀 아쉽지만 그래도 라이브로라도 제가 꾸준히 어, 늘 이렇게 인사드리려고 노력을 해보겠습니다. 네, 저희 회사분들도 다 함께 이번에 고생해주셔가지고 만들어주신 거라 어, 네, 다음 편에 좀더 제대로 해서 다양하게 자주 보여드릴게요. 자, 그러면 이제 인사를 해도 되겠죠? 오늘은 짧게 남아 이렇게 인사드리고요. 사실 처음이다 보니까 저도 지금 이게 잘 되어가고 있는 건지 이렇게 하는 게 맞는 건지 잘 모르겠어요. 근데 무튼 처음이니까 좀 봐주세요. 다음에 제가 좀 공부를 해서 알차게 짧은 시간 안에 많은 걸 담아서 할수 있게끔 제가 좀 공부를 해볼게요. 그래서 뭐 자주 인사드리도록 하겠습니다. 여신강님도 사랑해주셔서 감사드리고 늦은 밤인데도 봐주셔서 감사하고요. 여러분 새해 복 많이 받으세요. 아웅! 빠빠이! <웃음> 왔어요? 아나 말해도 돼요, 이제? 뭐야? 이거 라이브도 끝난 거죠? 안 끝났어요? 아나 이거 어딜 가야 어왜 그래요 진짜 아 우선 제가 다 읽어드릴 수는 없어서 그 수는 그 되게 <웃음> 진짜 <웃음> 진짜 예상치를 못해가지고 그 네, 많이 힘들었지? 고생 많았어 어, 이것저것 너무 고생 많았다고 써주고 음, 덕분에 수로서 잘 집중을 할수 있었던 것 같아 고마워 제가 되게 걱정을 많이 했었거든요 방송하기 전에 걱정을 많이 했는데 이렇게 잘 마무리돼서 너무 기쁘네 라고 <웃음> 안녕 주경아 괴롭히는 사람 있음 얘기해 수호신 이라고 했습니다 그 다음에 하우준 오빠가 또 
아, 나 이렇게 한 번도 이렇게 공개적으로 온 적이 없는데 너무 당황스럽다. 현장에서 롤링페이퍼를 써준 거예요? 전혀 몰랐어요. 우리 배우님들이 현장에서 롤링페이퍼를 써주셨던 거래요. 세상에나. 내 서준 오빠는 글씨체도 예쁘네요. 참. 너 덕분에 서준이가 더 멋지고 많은 분들께 사랑받을 수 있었던 것 같아. 이러고. 혹여나 힘들고 고민이 생기면 연락해. 다시 한번 너무 고생했고 행복해야 돼 라고 맞았어요 <웃음> 우리 희경 언니가 이렇게 글씨체도 예쁘게 써줬어요 <웃음> 우리 주영이가 이렇게 써줬어요 민기가 아 처음 리딩할 때 보고 그 뒤로 회식했던 날 북촌마을 골목길에서 첫 촬영했던 날까지 아직 저는 생생해요. <웃음> 지금은 완전 친누나 같대요. <웃음> 그래서 고생해서 너무 함께 해줘서 고맙고 제 생애 첫 누나가 되어주셔서 감사해요. 다른 건다 몰라도 여신강님에서 모든 추억과 문과영이라는 배우만큼은 관에 <웃음> 들어가기 전까지 못 잊을 것 같아요. 라고 우리 사랑하는 주영이가 써줬네요. 그 다음에 아 우리 자몽쌤이 2학년 5반 친구들을 만나게 돼서 정말 감사해 특히 얼굴도 마음도 예쁜 똑똑한 가영을 만나게 돼서 특히 기뻐 주경이의 담임이자 형부 자몽쌤 이라고 써줬습니다 그리고 우리 아빠도 있고 엄마 하고 다 써주셨네 난 주경이 쌩얼이 더 이쁘더라 라고 봐주시고 뒤에 아유 우리 유나 유나도 있고요 이건 길다 보니까 제가 짜로 개인적으로 읽고 제가 받은 편지니까 <웃음> 개인적으로 읽고 즐길게요 미나도 적었고요 어우 형규 오빠 이게 저 2학년 5반 친구들까지 여기 이렇게 다 써주셨어요 너무 감사합니다. 훈장인데도 시간 내서 우리 분장팀! 아! 우리 분장팀 또 이야기 빼놓을 수 없죠. 저보다도 진짜 더 많이 고생한 우리 분장팀인데 여러분 진짜 갑자기 너무 민망해요. 제가 운 게. 제가 원래 진짜 안 울기로 유명하거든요. <웃음> 아 이렇게 얘기치 못한 나의 눈물에 너무 당황스럽지만 우선은 우리 써주신, 함께 해주신 우리 여신강님 뱀 배우분들 감사드리고요. 그리고 무엇보다 지금 이 자리와 이거마저도 준비해준 우리 키스트 식구분들에게 박수를 진짜 너무너무 감사합니다. 제가 더 잘하겠습니다, 진짜로. 여러분 너무 감사드리고요. 네, 이제 다음에 다시 인사. 예쁘게 드리고 올해도 더 열심히 할 테니까 여러분들 건강하시고요. 새해 복 많이 많이 받으세요. 안녕. 끝났어요? 끝났어요. 아 진짜 어떻게 저 어떻게 이래요? 
저 원래 잘안 울어요. 마지막 촬영날 잘안 울어요. 막차 때 너무 스태프들이 울고 스태프들이 울지 마. 저 바로 막집 가야 된다고 생각했는데 <웃음> 아, 네. 저를 울리려면 이렇게 해야 돼요. 울리세요. 아, 진짜 너무너무 감사합니다. <웃음> 역사적인 날. 역사적인 날. 내 일장에 적어야 될것 같아요. 감사합니다. 사랑했습니다. 감사해요. 빠이빠이.